Gracias por continuar con nosotros acá en Línea de Fuego. La congresista republicana Marjorie Taylor Greene presentó una moción pidiendo la destitución del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas por la situación que se vive en la frontera sur de Estados Unidos. Vamos a conversar sobre el tema con el analista Jesús Márquez. Jesús, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por tenerme. Jesús, quiero que escuchemos a la representante Greene. People are dying every single day in America because Secretary Mayorkas is breaking the law, breaking his oath of office. Green se refiere a un accidente fatal donde una pareja mexicoamericana eh, de residentes de su distrito en Georgia murió camino a México cuando fueron embestidos por una van que trasladaba inmigrantes indocumentados. Ella ha decidido eh, comenzar un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Eh, ¿Crees que hay suficiente capital político para sacarlo de su puesto? No, pero por supuesto, no es únicamente este accidente fatal, como tú lo mencionas, donde muere una pareja de estadounidenses, mexicoamericanos del de, eh, distrito de ella, sino que ha habido muchos accidentes, pero lo más importante o lo más trágico más bien es de que han sido ya millones y millones de personas que han cruzado esa frontera y hay una inseguridad ahí. Eh, es, el presidente Donald Trump tenía razón cuando de, dijo uno, en alguna ocasión que el 80% de las mujeres, muchas de ellas niñas, que vienen cruzando la frontera son violadas porque hay mucha inseguridad por las mismas personas con las que vienen inclusive eh, caminando. Pero la, lo más importante es que los carteles de droga de México han tomado el control de esta frontera y ellos son los que hacen y deshacen y hacen mucho tráfico de, 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 de humanos, de niños. Eh, ese es el problema principal. No es tanto este accidente que es fatal, pero... Sí. Eh, si sí hay suficiente, eh, pues digamos yo, uh, pruebas para poder y, y, y razones para poder sacar a Mallorcas. Eh, Jesús, eh, Marjorie Taylor Greene eh, ha, ha estado realmente, y esto es, es el récord público, tras Mallorcas desde que asumió su puesto en el Congreso. Y muchos dicen hoy, hombre, ella se está aprovechando realmente de la muerte de estos residentes para hacer política y para sacar adelante su iniciativa que desde el principio dejó ver. ¿Estás de acuerdo con esa crítica? Por supuesto que no, solamente hay que ver el récord de los dos, tanto de Mallorcas, que desde antes de ser eh, el encargado de la seguridad nacional eh, y de la frontera, vaya, pues él tenía ya mucha ideología de izquierda, y, pero ahora también eh, vemos a la representante Green, que desde un principio estuvo criticando, no es únicamente te digo esto, sino que eh, los millones y millones de personas que han cruzado la frontera ilegalmente, por cierto, la mayoría ni siquiera son de, de México o de países de Latinoamérica, sino de países ya ahora de, de otros continentes, entonces, la inseguridad es lo que está causando el reproche, no nomás de Green, pero de otros republicanos y de mucho pueblo. La gente, el pueblo está cansado de que eh, esté la, la frontera abierta. Es más, los mismos latinos, hay muchos hispanos que tienen años esperando su turno para poder entrar y los que ya están aquí para poder arreglar sus papeles. Y ahora, con esto, eh, prácticamente están echándolos atrás de la línea y toda la gente nueva que está llegando está brincando esa, esa línea imaginaria. Jesús, el presidente Biden ha pedido más presupuesto para poder procesar la cantidad de migrantes que están cruzando la frontera sur. Y este dinero precisamente iría al departamento que dirige Mallorcas. ¿Crees que eso puede ser parte de la solución al problema? No, para nada. Se le ha dado muchísimo dinero al presidente, millones y, perdón, miles de miles de millones de dólares y sin embargo lo único que ha, ha sirvido este dinero es para que se avance el proceso de pasar a la gente sin ningún proceso, valga la redundancia. O sea, el dinero que quiere eh, la administración de Biden es para poder procesar más rápido y poder dejar entrar más rápido a esa gente. Eh, te digo, inclusive los latinos, los hispanos están en contra de que esté la frontera abierta o de que se pase esta gente tan rápido y tan fácil. Lo vemos en las encuestas. Hoy por hoy, por ejemplo, Donald Trump ya tiene un 46% del apoyo hispano, según una encuesta de CNN, algo histórico, nunca antes visto, y esto es a raíz de los problemas tanto en la economía como en la seguridad nacional, en la frontera sí. y a nivel mundial con las guerras que tenemos en este momento. Eh, Jesús, eh, de 1 a 10, eh, siendo 10 la máxima calificación, ¿cuánto le das a Mallorca? ¿Se tiene que ir? ¿Se tiene que salir de ahí? Mira, eh, si, si vamos a calificar en, en las calificaciones de Estados Unidos, vamos a poner una F, porque está reprobado. <risa> <risa> reprobado Se totalmente. tiene que ir mañana, según tú. Se tiene que, no, es que no ha hecho su trabajo, no es únicamente él, eh, ojo, ah. eh, inclusive la, vicepre la vicepresidenta sí. también fue encargada, delegada de, de encargarse de la, de la frontera y nunca, eh, inclusive no, no se paró en los lugares Me donde debió haberse parado. Eh, Jesús, Gracias. como siempre, un abrazo. Gracias.
Igualmente. Gracias. Vamos a hablar un poquito más de esto, de la moción que ha presentado la representante de eh, Merger y Taylor Green pidiendo la destitución del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, motivada, entre otras cosas, por el accidente donde, como les decíamos, murieron eh, dos residentes de su distrito. Eh, otra vez, nuestro panel bipartidista. Eh, ¿Se tiene que ir Mallorca realmente? Yo creo que sí. Lo sí. más práctico sería que renunciara, porque entendemos que hay, la Constitución establece que el poder para realizar un juicio político está en la Cámara de Representantes y hay varias razones. Está obviamente lo de traición, violar la, con la Constitución, obstrucción de justicia. Una de ellas es incumplimiento del deber, pero obviamente es bastante subjetivo en lo que puede ser entre deliberadamente no cumplir con tus labores que prometiste a la hora de jurar por la Constitución y tus responsabilidades, o simplemente ser deficiente, o qué diferencias ingresan ahí en la discusión en cuanto a la ideología política se refiere. Pero si debería eh, irse, uh -huh. absolutamente uh -huh. sí. Uh -huh. Hablamos de una crisis eh, enorme. Incluso sí. él eh, hace unos días en una audiencia en el Senado, en el Congreso de los Estados Unidos, decía que no era un desastre la situación en la frontera. Sí es un desastre. Uh -huh. hablamos, hablamos de que desde que Joe Biden es presidente sí. y él está a cargo del Departamento de Seguridad Nacional, incluso migrantes han muerto. Más de 1.400 migrantes han muerto intentando cruzar la frontera sur. Hablamos de números récords en personas que están en la lista de terroristas sí. intentando ingresar. Es una crisis pero, y debería irse. Y, y sí, evidentemente es una crisis, es una crisis que cada vez es más complicada, pero eh, esta última parte, estos últimos argumentos que presentamos, esta moción que presenta Marjorie Taylor Greene, es basada en el accidente, en el accidente donde mueren estas personas. ¿Qué piensas del incidente realmente tú, Adonías, sobre lo que ocurrió? Bueno, yo creo que obviamente es algo que a todos nos lastima. Creo que nadie quiere ver que nuestra comunidad, independientemente que sean de su distrito o no, se enfrenten en a algún tipo de situación donde pues, lastimosamente pierdan su vida eh, eh, en esa situación. Aquí, aquí mi, mi cuestionamiento es cuál es la solución en realidad al problema. Sí. Primero que todo, si, si reemplazan o hay que reemplazar a Mallorca, si, si ese sería el caso, al final del día quien lo va a poner va a ser Joe Biden, que lo más probable no le va a gustar a ninguno de los republicanos. Esta energía de Marjorie Taylor Greene y muchos republicanos MAGA en el Congreso, lo que hacen es generar caos. Un juicio político no se trata nomás de una elección. Ok, sentémonos nosotros aquí a votar si se va o no. Es un proceso. Estamos a una semana que el gobierno federal posiblemente se cierre, que los republicanos tengan que generar algún tipo de plan para poder mantener el tema del de gobierno abierto. No es un proceso nomás de un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso que lo único que hace es crear caos. Y pareciera que el Partido Republicano y los MAGA cuando a alguien no les gusta o simplemente no satisface algo, lo vimos con Kevin McCarthy, saquémoslo, está bien, así de fácil, y meternos en un caos político peor de lo que ya sí. estamos. ¿Te imaginas ahorita con todo lo que está pasando en la frontera, con un gobierno que posiblemente se cierre y que ahora se haga un juicio político porque sí. simplemente a ella no le gusta y lo que eso va a implicar va a retrasar todo un trabajo que se necesita hacer? Sí, no creo que sea simplemente porque no les guste. Eh, a ver, hay un incumplimiento del deber, eso está amparado en los juicios políticos. Sí entiendo que a veces los procesos legales no son como eh, tan prácticos o fáciles eh, como los políticos. Eso lo puedo entender 100% pero él no debería estar a cargo del Departamento de Seguridad Nacional. Eso es un hecho. Esta y, situación es insostenible y debe haber un cambio. Como lo repito, eso es subjetivo. Hay mucha gente en el Congreso que yo creo que no debería de estar. Sí. Ella debería estar más preocupada para que personas como George Santos no estén ahí y en vez de eso ponerse a trabajar porque les quedan ya días sí. para mantener el gobierno abierto, incluyendo el tema de la frontera. La, el tema de la frontera merece una revisión terrible, profunda, y este gobierno evidentemente tampoco pudo.